नमस्कार टॉप एक्टिव नैचुरल सॉल्ट प्रस्तुत आम्मी सारी खबर ये को पॉट बटाटा संपन्न मसाले और पितांबरी रुचि अनाच आज भाग में संकर्षण व सग खूब मनापस स्वागत करते मंडली अरे हाँ तुम्हें जेवाय बसला आल ना दीड ची वे अपनी पर थां ताट समोर आल घास घे आधी मैं क्या मनतो ऐकून दिया मैं तुम्हारा ना पूर्वी की एक गोष्ट संगत पूर्वी की अगर का सत्तर ऐंशी वर्षा पूर्वी की नहीं एक दह पंद्रह वर्षा पूर्वी की मजे आजूबा जेव होते आम्मी ने तैंबर जेवाय बसा तो आम्मी जेव सग एकत्र जेवाय बसा ताट समोर आलतर मजे आजोबा आधी तो ताटाक मन लाइन पहायजे पहायान हाथ जोड़ाए डोलिया अक्षरशा प्राण आन श्लोक मना वदनी कवल घेता नाम घया श्रीहरी से सहज हवन होते नाम घेता फुका जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नो हे जाजे यज्ञ कर्म हे मनता मजे आजोबा एखादी तपश्चरिया यज्ञ कि साधना करता है दिशा कारण का तो तवड़ मनापसन के अन्नाक पहायजे आतक मन लाइन अन्न ग्रहण कराए पता जेव मैं मजी लाइफस्टाइल पहतो जैसा मोबाइल वरती हाँ मैं पोचतो मनत मन जेवत आतो काल मैं जो फोटो अपलोड के लाइक्स आए तो पहात आतो है कि नहीं खर है कि नहीं तो अर्थात हि लाइफस्टाइल पे चुकी नहीं है हे आज का गरज है धावप कर धड़पड़ करण पटत कि कुछ तरी पूर्वी की लाइफस्टाइल आत्ता की लाइफस्टाइल यहाँ एक सुवर्ण मध्य साधन अपने तब्यती फार महत्व है बरबर न आता तुम्हें मनाल कि आज एकदम तब्यती विषयी अन्न खाने विषय तुम्हें आम ज्ञान का देता है तो तेज़ कारण अस है कि आज ज्यादाई अपने कहते हैं अशाच महत्वा गोषीवरती भाष्य करना है है कि नहीं छान मज से पदार्थ तो तुम्हें पहाज के करू ही पहा शिवा आज भाग आम्मी का महत्व बोल रहा आहोत ही मन लाइन ऐसा चला मैं स्वागत करूं गप्पा ने सुरुआत करू भागा मग पहुत हतन छान छान पदार्थ केवल तुम्हारे नमस्कार तुम आज भाग फार मनापस स्वागत काय ना मैडम अपल डॉक्टर शुभांगी दीपक चवान डॉक्टर आ तुम्हें कशाचा जनरल प्रैक्टिशनर है बर बी एम एस है पी एलोपैथी प्रैक्टिस करते आयुर्वेदिक कन्सल्टन्सी करते एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर एम एस इन साइकोथेरेपी एंड कॉन्सिलिंग के लिए चाईस मध्य बापरे बाप्पा फारच मोठे भरपूर केले कारण सध्या आपण जे योगिक लाईफस्टाईल डिसीज येत आहेत तर ते मी विचार करून केलं होतं नाईन्टी एट पासून सुरुवात केली होती एक एक कोर्सेस करायचे की लाईफस्टाईल डिसीज जे सध्या वाढत चालले आहेत ओबेसिटी आहे हार्ट डिसीजेस आहेत डायबिटीस आहे तर जे काही क्रॉनिक डिसीज आहेत स्पॉन्डिलोसिस पासून आहे सगळे जे कॉम्प्युटराइज जग झाल्यामुळे त्याच्यासाठी क्रोनिक साठी ह्या बाकीच्या या पॅथी लागतात आणि डे टू डे साठी ॲलोपॅथी आपल्याला लागते बरोबर बरोबर त्यामुळे काही करून आपल्याला पेशंटला बरं करायचं तुम्ही कोणतीही पॅथी युज करा पण त्याचं प्रॉपर नॉलेज आपल्याला असलं पाहिजे बरोबर कुठे राहता तुम्ही वृंदावन सोसायटी ठाण्यामध्ये ठाण्यात कोण कोण असतं घरी माझे मिस्टर आणि माझा मुलगा पण तो सध्या तर इथे नाहीये तो कुठे तो अमेरिकेला आहे आणि तुमचं क्लिनिक कुठे माझं वृंदावन सोसायटी ठाण्यामध्ये पण मग तुम्ही प्रॅक्टिस करताना कधी कुठल्या मोठ्या हॉस्पिटलला हल्ली जॉईन व्हायची एक जरा मी होते आधी नाईन्टी एट पासून मी कन्सल्टन्सी करायचे पण आता चार वर्षापासून माझं एक ड्रीम प्रोजेक्ट होतं जे आताचे सध्याचे लाईफस्टाईल डिसीज वाढलेले आहेत त्याच्यावरच मला फक्त कॉन्सन्ट्रेट करायचं होतं त्याच्याच मला एक पॉलिक्लिनिक सुरू करायचं होतं की ओबेसिटी कन्सल्टंट हार्ट कन्सल्टंट डायबिटीस कन्सल्टंट ऑल अंडर वन ऑल अंडर वन रूप पण ते सुपर स्पेशालिस्ट की तो तो डिसीज बघतील आणि सध्याचे जे आहे डिसीज त्यांना आपण फाईट करू नाईन्टीन एटी टू ला मी योगा शिकले होते फर्स्ट इयरला आमच्या तेव्हाच मी डिसाईड केलं होतं की माझं मॅरेज झाल्यानंतर जो काही मुलगा मुलगी होईल त्याला मी योगा शिकवणार बरोबर त्याच्यावर सगळे कसे इफेक्ट होतात ते बघणार त्याला मी पाच वर्ष शिकवलं आणि त्यानंतर मी एक व्हिसीडी काढली सायंटिफिकली योगाचं नॉलेज कसी हेल्दी आहे यमपासून लास्ट मेडिटेशन पर्यंत बर बर ठीक आहे मग आता मला एक सांगा मला तुम्हाला जरा वेगळा प्रश्न विचारायचा आहे की मला असं वाटतं की पूर्वीच्या काळी सुद्धा आता हे जे सूक्ष्म आजार आहेत डायबिटीज आहे कुठे काय काय आणि बरेच आजार आहेत हे पूर्वीच्या काळी हे तितके असतील पण ते शोधायची यंत्रणा तेवढी प्रगत झाल्या नसल्यामुळे ते आपल्याला माहितीच नसतील पूर्वीच कारण तुम्ही बोललात ते बरोबर आहे डिटेक्ट होत नव्हते पण आता का वाढले आहेत की आताची सेडेंटरी लाईफस्टाईल आहे म्हणजे आम्ही जी सेडीज ची सुरुवातच अशी आहे की तुमच्या अर्बन लाईफस्टाईल मुळे जे मशीनचं काम वाढत गेलं मसल्सचं काम कमी झालं त्यामुळे आपलं कॉम्प्युटराइज जग झाल्यामुळे प्रेशर नऊ वरच वाढलंय नऊ वरच त्यामुळे सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर्स म्हणजे एन्झायटी आहे डिप्रेशन आहे स्ट्रेस आहे स्ट्रेस हा मेन डिसीज आहे सध्याचा आणि त्याच्यामुळे मग डायबिटीस विषय मध्ये होतोय हार्ट डिसीज अठरा मध्ये होतोय असे डिसीज लवकर व्हायला लागले पूर्वी चाळीशी नंतर होत होते आणि आपला आहाराच्या 
जंक फूड खात बेवर खात नहीं है अपुरी झोप है तुम्हारा महती का तुम्हें आता है डॉक्टर चांगल पद्धति ने क्लिनिकली हेला बर ही कर सल्ले ही सल। कार्यक्रम फार मनापासन सलाह देते निरोगी रह रोज मन तो मस्त खा स्वस्थ रहा, रहा। <laughs> टेन्शन घे ना मनापास आनंदा सगले पदार्थ खात रहा स्वतः तब्यती जपन आनंद घर रहा बरबर कि हा फंडा है कि आयुष्या स्ट्रेस कमी हो स्ट्रेस जर आला नहीं तो बाकी आजार बर आता मैं तुम्हें संगा हे डॉक्टर की सग स्वयंपक पानी का मला कुकिंग ती खूप आवड आहे दुपारी मी दोन ला घरी जाते त्यानंतर एक सहा वाजेपर्यंत मला वेळ असतो मी दिवाळीला दहा प्रकार बनवते हो आणि खूप लोकांना वाटते काय सांगताय पण मग रोजच्या स्वयंपाकाला तुम्हाला कुणी मदतीला असतं का तुमचं तुम्ही सोळा वगैरे करायला पाहिजे बाकी जेवण मीच पण आवडतं ना तुम्हाला आता आपण एक काम करूया आज जे पदार्थ तुम्ही आमच्यासाठी करणार आहात त्याच्याकडे जाऊया मग त्याही पदार्थांमध्ये तुम्ही तब्येतीशी निगडीत काही विचार केलाय हो हो खरं सांगा नक्की तसाच केलाय नक्की ना हो हो चला मंडळी डॉक्टर मॅडम आज आपल्याकडे आलेले आहेत त्या फक्त ना तब्येत चांगली ठेवण्यावरती भर देत नाही तर तब्येतीला काही त्रासच होऊ नये या प्रकारांवरती सुद्धा भर देतात बरोबर की नाही आता आपण किचन कडे जाऊया आणि छान छान हेल्दी पदार्थ पाहूया डॉक्टर बाईंच्या हातनं चला लवकर वळूया किचन कडे आणि पाहूया रेसिपी चला डॉक्टर शुभांगी मॅडम आपल्यासोबत आपल्या किचन मध्ये आहेत आणि आता आपण पहिला पदार्थ करूया रेडी आहात काय या रेसिपीचं नाव आहे ब्रोकोली सूप ब्रोकोली सूप ब्रोकोली फार चांगला असतो ना तब्येतीसाठी हेल्दी असत काय मिळतो हाय प्रोटीन आणि हाय फायबर हाय प्रोटीन आणि हाय फायबर वेट लॉस साठी चांगलं बर वेट लॉस साठी पण त्यासोबत व्यायाम पाहिजे ना थोडा तेही महत्वाचं असत ना दिवसभर हेल्दी ब्रोकोली सूप साठी लागणार साहित्य पाहूया आणि मग करूया कृती सांगा ब्रोकोली दूध बटाटे कोथिंबीर कॉर्न बटर मिरी पावडर लसूण लिंबू फ्रेश क्रीम चिली पावडर आणि मीठ काय लागणार आहे बटर एक चमचा दे मी तुम्हाला मदत करणार ओके बटर मेल्ट झाले पुढे लसूण टाकायचे सात आठ टाका हा बस बस ब्रोकोली सात आठ पीसेस टाका अजून थोडस बस बस हाय फायबर अँड हाय प्रोटीन बटाटे बघा कोथिंबीर टाका बघा बस पाणी टाका आता आपल्याला हे बॉईल होऊ द्यायचं ना स्वतःच्या तब्येतीची काळजी कशी घेता मी नाईन्टीन एटी टू पासन रेग्युलर व्यायाम करते आणि डाएट थोडस फॉलो करायचं डाएट जमेल तसं काय फॉलो करतो डाएट मध्ये शक्यतो असं हेल्दीच खायचं चपात्यांपेक्षा आम्ही बाकऱ्या नेहमी करतो मग मल्टीग्रेन चपाती ती खायची आणि शक्यतो तेल आणि साखर कमी वापरायचं तेल तूप शक्यतो वापरायचं आयुर्वेदाने तूप सांगितलंय जेवढे तूप घालाल तर चांगलं बटर वगैरे पेक्षाही बरोबर आता काय करूया याला छान उकळी आली की आपण बाऊल मध्ये काढून घेऊया बार झाल्यावर मिक्सरला लागू बर ठीक आहे आपण याला तुर्तास बाहेर काढून घेऊया आणि मग वळूया पुढच्या कृतीकडे उकळी याला आली होती आपण यातलं पाणी काढून घेतलं आणि ते पाणी आम्ही फेकलेलं नाहीये इथे बाजूला आपण ठेवलंय आणि आता भाज्या आपण पाण्यातनं काढून घेतल्या आता पुढे मिक्सरला लावायची पूर्ण पेस्ट फॉर्म मध्ये आपण दोन टप्पे केले एक तर आपण भाज्या उकळून घेतल्या त्याचा स्टॉक काढला आणि हे मिक्सरला बारीक केले आता पुढे आता एक चमचा पॅन मध्ये बटर घ्या बघा इतकं पुरे बस कॉर्न टाकायचे थोडेसे बघा बस बस एवढेच कुठं काय वाया घालवायचे बंगला वगैरे आहे तिकडे जाणार होतं की नाही खूप कमी होत कारण आम्हाला जायलाच वेळ मिळत नाही बरं आणि तुमचं सासर प्रॉपर मुंबईतलं हा म्हणजे इकडचंच आहे तिकडे पण आहे त्यांचं मेक्यू प्लेस तिकडे तिकडे पण म्हणजे चिपळूण जवळ आहे चिपळूण जवळ म्हणजे कुठं चिपळूण जवळ काळमुशी माहीत असेल तर अच्छा काढून घेऊया का छोट्या बाऊल मध्ये कॉर्न बटर वरती जर आम्ही परतून घेतले तर एक चमचा बटर घ्या बर आता पण मिक्सर म्हणून काढलेले ते चमले टाकायचं घालूया हो लिंबू पिळा बंद करते गॅस बर लिंबू आपण पिळू पिळा आता थोडा स्टॉक टाका त्याच्यात बर बस बस त्यामध्ये फ्रेश क्रीम टाका बरेश क्रीम फ्रेश क्रीम टाकू आणि कॉर्न टाकू 
कॉर्न घालूया उभा ठीक हो आपण मग अशी बटर वरती परतून घेतले हा हा ब्रोकोली सूप तयार झालेला आहे आम्ही त्याच्यावरती फ्रेश क्रीम घातलेला आहे कॉर्न मी त्याला सजवलेला आहे तुम्ही पटकन लिहून घ्या साहित्य आणि कृती ब्रोकोली सूप करण्यासाठी लागणारे साहित्य ब्रोकोली दूध बटाट्याचे काप बटर मक्याचे दाणे कोथिंबीर लिंबू लसूण काळी मिरी पूड फ्रेश क्रीम लाल तिखट आणि मीठ कृती प्रथम कढई मध्ये बटर गरम करून त्यामध्ये लसूण ब्रोकोली बटाट्याचे काप कोथिंबीर आणि पाणी घालून मिश्रणाला एक उकळी काढावी उकळी काढल्यानंतर मिश्रण एका भांड्यामध्ये काढून मिक्सर मधून वाटून घ्यावं फ्राईंग पॅन मध्ये बटर गरम करून त्यामध्ये मक्याचे दाणे परतून घ्यावेत कढई मध्ये बटर गरम करून त्यामध्ये ब्रोकोलीच वाटलेलं मिश्रण दूध काळी मिरी पूड लाल तिखट मीठ लिंबाचा रस आणि भाज्यांचा स्टॉक घालून मिश्रण एकत्र करून घ्यावं नंतर त्यामध्ये फ्रेश क्रीम परतून घेतलेले मक्याचे दाणे घालावेत आणि सूप सर्व करावं पहिला पदार्थ झालेला आहे ब्रोकोली सूप आता आपण दुसरा पदार्थ करूया याच नाव काय चिकन ब्रेस्ट विथ सॅलड चिकन ब्रेस्ट विथ सॅलड बा ह्याच्यासाठी लागणार साहित्य सांगा हा चिकन ब्रेस्ट लेट्यूसची पानं रंगीत शिमला मिरची ओट्स ऑरेंज ज्यूस बॉइल्ड चिकनचे तुकडे दही तूप ऑलिव्ह ऑइल कॉर्नफ्लॉवर कांदा ऑरेंजचे पीसेस कोथिंबीर मिरी जिंजरचे बारीक केलेले तुकडे आलं लसूण पेस्ट लिंबू चिली पावडर हळद आणि मीठ ओके लागणारं साहित्य आपण पाहिलेलं आहे आपण ताबडतोब कृती करूया असं आता आपल्याला एक बाऊल घ्यायचं बर दही घ्या लागेल एकच आहे पेस्ट म्हणून बस तेवढं बस पुढे पुढे आलं लसूण पेस्ट बघा तर झाले कोथिंबीर तिखट मीठ तिखट पुरे इतकं आता पुढे मीठ मीठ हा बस हळद मिरी पावडर थोडीशी आणि मिरी पावडर पुरे बस मिक्स करू घ्या मिक्स करू तुम्हाला खायला काय काय आवडतं व्हेज नॉन व्हेज जास्ती आम्हाला जास्त करून व्हेजच आवडतं बरं नॉन व्हेज जास्त नाही बर माझ्या मुलाला आणि मिस्टरना गोड आवडतं जास्त बरं आता ह्याच्यामध्ये हा चिकन ब्रेस जे आहे ते आपल्याला मॅरिनेट करायचं हे जे चिकन ब्रेस्ट आहे हे मॅरिनेट झाल्यानंतर पुढची कृती काय असेल आपली त्याला आपण तुपावर फ्राय करून घ्यायचं फ्राय करायचंय आता हे आपण डीप केलंय छान पुढे ते ओट्स मध्ये भुळवायचंय बर बघा लईच भारी दिसून राहिले बरं का मंडळी ओट्स मध्ये आपण हे घोळवलं आता गॅस लावून दोन चमचे तूप टाकायचंय बर शक्यतो आपण तूप वापरायचं तुपावरती आपल्याला ते परतून घ्यायचं बर तूप तेवढं लागेल ना लागेल बारीक गॅस वर करायचंय बर पुढची कृती करूया हे करता म्हणजे हे शिजेपर्यंत आपण सॅलड बनवून घेऊया हो घ्या पॅन काय लागणार आहे बाऊल लागेल एक बर कांदे कांदा टाकू रंगीत शिमला मिरची रंगीत शिमला मिरची किती लागणार आहे बस बॉइल्ड चिकनचे तुकडे लेटूसची पानं बर बस आता एक छोटा बाउल घ्या बर त्यात ऑलिव्ह ऑइल घ्या ऑलिव्ह ऑइल ऑलिव्ह ऑइल घेतलं मेरी पावडर टाका त्याच्यामध्ये बर आणि थोडं लेमन थोडस लिंबू पेड लिंबू पेडायचं हे मिश्रण सॅलड वर टाकायचं हे मिश्रण सॅलड वरती घालायचं वा आणि थोड मीठ टाकायचं आणि याच्यात थोड मीठ घालायचं पुरे बस चिकन ब्रेस्ट विथ सॅलड ही रेसिपी आपण करतोय त्याच्यामध्ये आपण ओट्सचा फार चांगल्या पद्धतीने वापर करतोय त्याच्यासाठी लागणारे दोन टप्पे आपण पूर्ण केले चिकन मॅरिनेट केलं चिकन ब्रेस्ट ऍक्च्युली त्याला ओट्स मध्ये घोळून आम्ही त्याला शॅलो फ्राय करतोय दरम्यान इकडे सलाड तयार करतोय आता आपण सॉस बनवणार आहे हा काय करायचं पहिल्यांदा तूप टाकायचं बर त्याच्यावर जिंजरचे बारीक केलेले तुकडे टाकायचे बर बस 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 त्यात ऑरेंज ज्यूस टाका ते ऑरेंज ज्यूस पूर्ण टाका पाण्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट करायची बर मी करून देतो पुरे बस आपण हे केलं आता पुढे त्याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट जी बनवली आहे ती याच्यामध्ये टाकायची बर सगळी टाका मिरी पावडर टाका तशी कृती करायला मोठी आहे 
कारण तुम्हाला टप्प्या टप्प्याने करता येईल सॅलड करायला लागेल मॅरिनेशन आहे जरा ते घोळवण आहे शालू फ्राय आहे मग ज्यूस आहे सॉस आहे सगळं रेडी ठेवलं तर पटापट होत करेक्ट आता ते ऑरेंज चे पीसेस टाका ह्याच्यात वा सॉस तयार आहे मला वाटतं आता तयार झालं आता मला वाटतं आपण याच्यात सर्व करू कुठे घालायचं मला सांगा मी घालतो अर्धा पीस वर टाका अर्धा पीस ओपन ठेवा बरोबर ना बरोबर करेक्ट वा काय दिसत हो आता काय आता सॅलड ठेवायचं हे जर आपण बाजूला ठेवूया इथे घालू पूर्ण असं केलं तरी हो हो पूर्ण करणार तुम्ही बघा ना आता सजावटीला माझा हात कोणी धरू शकत नाही वा इकडे पण कमाल वा वा थँक्यू थँक्यू अप्रतिम अप्रतिम केवळ अप्रतिम आणि मला वाटतं आपण एक काम करूया लिंबू पिळा लिंबू पिळण्यापेक्षा अशी ठेवूया इथे थोडं म्हणजे ज्यांना हवं ते पिळून खाऊ शकतो बरोबर क्या बात आहे चिकन ब्रेस्ट विथ सॅलड पदार्थ तयार झालेला आहे पटकन लिहून घ्या साहित्य आणि कृती चिकन ब्रेस्ट विथ सॅलड करण्यासाठी लागणारे साहित्य चिकन लेट्यूस रंगीत सिमला मिरची ओट्स संत्र्याचा रस ऑलिव्ह ऑइल उकडलेलं चिकन दही तूप कॉर्नफ्लोअर कांदा संत्र्याचे काप कोथिंबीर काळी मिरी पूड आल्याचे काप आला लसूण पेस्ट लिंबू लाल तिखट हळद आणि मीठ कृती एका भांड्यामध्ये दही आला लसूण पेस्ट कोथिंबीर तिखट मीठ हळद आणि काळी मिरी पूड घालून सर्व एकत्र करून घ्यावं एकत्रित मिश्रण चिकन प्रेस्ट ला लावून घ्यावं दह्याचं मिश्रण लावलेले चिकन प्रेस्ट ओट्स मध्ये गोळवून घ्यावेत नंतर तुपामध्ये चिकन प्रेस्ट परतून घ्यावेत ऑलिव्ह ऑइल मध्ये काळी मिरी पूड आणि लिंबाचा रस घालून सर्व एकत्र करून ऑलिव्ह ऑइल चे ड्रेसिंग तयार करून घ्यावं एका भांड्यामध्ये कांदा रंगीत सिमला मिरची वाफवलेले चिकनचे तुकडे लेटिव्स ची पानं काळी मिरी पूड आणि ऑलिव्ह ऑइल चे ड्रेसिंग घालावं आणि सॅलड तयार करून घ्यावं एका फ्राईंग पॅन मध्ये एक चमचा तूप आल्याचे काप संत्र्याचा रस कॉर्नफ्लोअर ची पेस्ट काळी मिरी पूड आणि संत्र्याचे काप घालून सॉस तयार करून घ्यावा तयार संत्र्याचा सॉस तळलेल्या ओट चिकनच्या अर्ध्या भागावर घालावं आणि सॅलड बरोबर सर्व करावं मंडळी ठाणे भागात राहणाऱ्या डॉक्टर शुभांगी चव्हाण आज आपल्याकडे इथे आल्या आणि इतक्या छान महत्वाच्या गोष्टी तुम्ही आम्हाला सांगितल्या बरं वाटलं तुम्हाला भेटून बऱ्याच काही अशा गोष्टी जाणून घेता आल्या ज्या आयुष्यासाठी चांगलं जीवन जगण्यासाठी महत्वाच्या आहेत मला तुम्हाला विचारायचं की तुम्ही एरवी हजारो पेशंट्सना भेटत असाल पण आज इथे आलात काही महत्वाच्या गोष्टी सांगितल्यात स्वयंपाक केलात आमच्या स्वयंपाकघरात कसं वाटलं खूप छान वाटलं संकर्षण तुम्ही खूप कॉपरेटिव्ह तर आहातच प्लस जी जी मराठीची टीम आहे ती एकदमच कॉपरेटिव्ह आहे काही म्हणजे बाहेर आपण करतोय असं वाटत नाही आहे आपण आपल्या घरीच होतो असं वाटत प्रश्नच नाही हे तुमचं काय कैक लाखो हजारो करोडो प्रेक्षकांचं किंवा गृहिणींचं हे घरच आहे मी परत परत इथे ह्या तुमचं स्वागत आहे मला असं वाटतं की खूप लोक हा कार्यक्रम नेहमीच पाहतात तर जाता जाता एक डॉक्टर म्हणून त्यांना एक काय छानशी टिप द्याल तुम्ही तुम्ही आयुर्वेदाने सांगितलंय आहार विहार आणि निद्रा हे ही व्यवस्थितच झाली पाहिजे आहार हा नेहमी सात्विक शक्यतो सात्विक म्हणजे तामसिक मांस शक्यतो सात्विक घ्यायचा बाहेरचं खायचं नाही जंक फूड वगैरे वेळेवर खायचा मन प्रसन्न ठेवून खायचा सगळ्यांनी बसून खायचा विहार मध्ये कुठलाही एक्सरसाइज तुम्ही करा जिम करा वॉकिंग करा योगा करा आणि निद्रा म्हणजे झोप झोप ती पुरेशी पाहिजे पुरेशी पाहिजे ती त्रिसूत्री म्हणतात त्याच अवलंबन करणं जास्त महत्वाचं ही त्रिसूत्री तुम्ही लगेच लिहून घ्या आहार विहार आणि निद्रा ह्या तीन गोष्टी आयुष्यात फार महत्वाच्या आहेत आम्हाला फार बरं वाटलं तुम्ही या सगळ्या गोष्टी आम्हाला आज इथे देऊन चालला तुम्हाला मिळते झी मराठी कडनं ही प्रेमाची भेट असतो अशा छान आनंदाने हसत राहा खुश राहा आणि सगळ्या रोग्यांना बरं करा रोगी तुमच्याकडे येऊच नयेत असाही काहीतरी उपाय आता आपण शोधून मंडळी तुम्हाला कसं वाटलं आजचा भाग रेसिपी गप्पा आवर्जून कळवा शिवाय तुम्हाला या कार्यक्रमात यायचं असेल तर प्लीज या हे घर आपलं स्वयंपाकघर तुमचं आहे पण हे कळवायला लागेल की नाही मग त्यासाठी लिहून घ्या आपला पत्ता आणि ईमेल आय डी आम्ही सारे खवय्ये झी मराठी पोस्ट बॅग नंबर एक अंधेरी पूर्व मुंबई नव्याण्णव भारत टी व्ही सी झी मराठी ऍट झी नेटवर्क डॉट कॉम तब्येती संदर्भातल्या काही महत्वाच्या टिप्स तुम्हाला आजच्या ताईंनी दिल्या आता जेवणासंदर्भातली महत्वाची टिप आम्ही तुम्हाला देणार आहोत पटकन लिहून घ्या आजच्या भागातली आजची टिप 
पुदिन्याची पानं वाळवून हाताने त्याची पूड तयार करावी आणि ती पूड चाळणीने चाळून एका बरणीत भरून ठेवावी याचा वापर फ्रुट चाट बटाट्याची सुकी भाजी चिप्स अशा चटपट्या पदार्थांवर घालण्यासाठी होतो वा मंडळी डॉक्टर सुभांगीजींनी आपल्यासाठी केलेले दोन्ही पदार्थ आमच्या समोर आहेत आता आपण ते मस्त हाणूया पोटभर खाऊया चालेल चालेल पण त्याआधी आपल्या भेटीची आठवण म्हणून आपण एक छानसा सेल्फी काढूया चालेल बघा या कॅमेरात असं करा आणि स्माईल करा मस्त खाणे स्वस्त राहायचा थम आहे स्माईल थँक्यू सो मच आता घ्या प्लेट हातात आम्ही खाणार तुम्हाला निरोप देणार सूप पितो मी आणि खायला सुरुवात करतो तुम्ही एक काम करा घ्या निरोप भेटूया पुढच्या भागात तोपर्यंत असे छान छान हेल्दी पदार्थ तरी नक्की ट्राय करा मस्त खा आणि स्वस्त राहा पाहत राहा झी मराठीवरती टॉप ऍक्टिव्ह नॅचरल सॉल्ट प्रसूत आम्ही सारे खवय्ये कोपॉट बटाटा संपन्न मसाले आणि पितांबरी रुची आणा वाव्या